Figyelj, jöhet ki az orvitorlát! Talán tudjátok, hogy minden vitorlázó álma két tengere kell hajózni. A januári két hétre álmaink megvalósulásához szinte minden adat volt. A Karib-szigetek egyik tagjának, Martinétnek déli részén elejeszkedő Lömarin kikötőjéből indultunk, majd innen délre hajózva értük el Szent Lúzsziga és Szent Vincent szigeteit és a Grenadin sziget világot. A varázslatos Májró és Tobago kész koral szigeteiről fordultunk vissza, amelyektől Grenada mindössze 50, Venezuela pedig 180 km-re található. Az oda visszaúton ismerkedtünk a Karib-szigetek déli részének történelmével, kultúrájával és legfontosabb természeti látnivalóival. Hajunk egy Dupor 44-es, körülbelül 13 méter hosszú, 80 négyzetméteres vitorlázat, jól megy az látható, volt mikor elértük fel a 10 csomót 30-40 km a szélben. Január 25-én a déli órákban indultunk el Martinik szigetéről, egy rövid fürdés után a Szent Lúcia északi részén levő Rodney Bay-be. Ez az öbből lesz mai állomásunk, ott fogunk aludni, aztán onnan indulunk a Szent Lúcia déli része felé Sufriérbe. A Gémán szikla. Rodney Bay, az Alam szigettel. Szent Lúcia az 1600-es évek végétől angol tulajdonba volt, a sziget 14-szer cserét gazdát a franciák és az angolok között. Az 1970-es években nyert el függetlenségét. A Galamb szigeten egy erőddel. Szélünk a Marigó B. Kastvíz a főváros alatt kb. 10 km-rel. Hallgatlak! 15 egy fél órára a bója 30 egy éjszakára. Rendben! Fél órára megállunk! Szent Lúsa jelképez a két csúcs. Sok-sok vitorlázó álma megpillantani a csúcsokat. Átszelik az Atlanti óceán, és az első célállomás a Kanári szigetek után Szent Lúsa, a Karib szigetek egy déli tagja. Szufriár városka előtt Szent Lúsán, háttérben a kis pítonnal. Egy majdnem 800 méter magas, a tengerből hirtelen kiemelkedő bazaltkúp. Megyünk a Vautós vulkához és a vizeséshez. Én most láttam azt a vulkános filmet a Pierre Brosson el, amikor fel a port és mindenki megsült. Hát most az esős évszakban több gőz fejlődik, ugye lefolyik a lábbal, és azért van ennyi gőz, meg ezért ennyire érződik a kén hidrogén. Húsz évvel ezelőtt egy Gabriel nevezett gyerek, vitte be oda a csapotot, és ugrált a felületen. Mázia volt, mert másfél méter zuhantja, másodfokú égési sérülés kapott, és ezért hívják Gabriel zónának. Egy kis vizesés a piton oldalába. Kapás van. Valószínűleg karthal. Hihetetlen. Hatalmas karthal. Szent Vincent a rabszolgák szigete. Élelmetes látvány, világos nappal is. Vulkáni sziget, hihetetlenül szabdalt völgyekkel, csúcsokkal. Az urai elő melmenekülő rabszolgák ide szöktek Szent Vincentre és saját államot alapítottak. Az angolok a terep miatt még hajtóvadászatot sem tudtak indítani ellenük. A sziget déli részén van Kingston városa. Azt mondják, hogy a 
város erődjének az ágyúi a sziget belseje felé néznek, a valamikor itt rabszolgatámadások miatt. Te mit főzölek ilyen? Szent Vincent Kingston öble, a parton a főváros. Jimmy visz bennünket Kingstonba a botanikus kertbe. Azért több vallásuk van, hét vallás van itt a szigeten, de ez a három fővallás, ami az emberek. De, de a metodista, az anglikán, meg a katolikus rosszták is vannak szépen. Yes, man, yes! Big one! Smoke marijuana! Yeah, we know that! Now, let me introduce the botanical garden. Szent Vincenten található a nyugati világ, tehát az amerikai földrész első botanikus kertje, amelybe az első kenyérfacsemetét Tahitiről az a Blight kapitány hozta az 1780-es években, aki a lázadó Bonti kapitányoként híresült el. Az Alpiniának a virága. Azt, amilyen rasztással. Na, hadd nézzelek. A Szent Pénz Szenti papagáj. Mindössze 500 darab van belőlük. Duvernet cikla, nevezik Duvernet erődnek is. A tetői 255 lépés van, 60 méter magas vulkáni bazalt kiszögelés végül is a tengerből. A legintenzív építése a brit és a garipuna a második karibi háború idején volt, britekkel szemben. Eladjuk Kingston. Célunk a Grenadine szigetvilág, méghozzá annak az egyik déli része. Szent Vincenthez tartozó legdélibb kis sziget, Tobagókész, egy korál sziget. Ez a hőve kicsit eltévesztette ezt a bejáratot. Bekiánál vagyunk. A szél egyre erősödik, egyenletet tempóval, 7-8 csomóval. 12-14 km per órá sebességgel haladunk. Az éjszakára várható viharos szél miatt áthorgonyoztunk Májró szigetének egy védettel bőgülében. Májró szintén a Tobagó kész tengeri parkhoz tartozik. Útvonalunk legdéli pontján. Idilli, Pálmafás, Fejéromokostan. Ez egy ilyen nagy kagyló húsa. Thank you. Nagyon gyorsan megy egy soron az előkészítés. Mi hiszem, de ma mi?
kocsi visz bennünket Pekiára, amit az eső felőtől szinte nem is látom. Megérkeztünk Elizabeth Townba. Mennyi 20 dollár? Az admiralitás ebből és az Erzsébet királynőről elnevezett város. Kangusztelvédünk van. Jó. Trópusi eső. Reggel hétkor indultunk Bekiáról. Ebben az 50 km-es szélben egy másfél óra múlva már Szent Vincent takarásában vagyunk. Hajó sebessége néha elérje a 10 csomót, 18 km per óra. Nagyon jó! Hermér 11-kor Balilabu Bay-be érkeztünk a Karib-tenger Kalózai című film forgatási helyszínére. Maga a Kalózfalú kulisszái lesznek itt látható. Előttünk a Pitonak, alatta pedig Szufriár város kikötője. A lemenő nappal visszaértünk Szent Lúcsa szigetére. Szent Lúcsa, az utolsó szigetünk Martinikele. Martini kapárában. Megérkeztünk Le Marinba. Vegyük le a vitorlát. Szent Anna. Az utolsó pihenő napunk az erőszeles vitorlázás után. Most már Martinik szigetén. Egy éves a kislány, aki dombol. Találkozunk legközelebb is egy közeli vagy távolabbi tengeri úton. Fedezzünk fel együtt új szépségeket. Egy izgújatok értünk otthon a jó meleg szobában, a kényelmes karosszékben. Szevasztok! Come on, let's go.